मुझे मेरी इंजीनियरिंग खत्म किए हुए दस साल हो गए और आज मैं एक एम में अच्छी जॉब करता हूँ पर इन बीते दस साल में मेरी कोई भी एक रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैंने उस हादसे को याद ना किया हो आज भी उस हादसे को याद कर मेरी रूह काट जाती है कितनी बार तो मैं आधी रात को उठकर बैठ जाता हूँ और खुद को याद दिलाता हूँ कि उस हादसे को गुजरे हुए अब सालों हो गए ये बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली के कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आया था तब मेरी मुलाकात अमन और विनोद से हुई हम तीनों की अच्छी जमने लगी थी हमें एक साथ घूमते पार्टी करते और किसी तरह एक दूसरे की मदद से लटक लटक कर पास भी हो जाते इस तरह तीन साल कब गुजर गए किसी को पता नहीं चला फिर एक दिन अमन मेरे पास भागता हुआ है देव तुझे पता है हमारे बगल वाले कमरे में एक पड़ाकू लड़का है मैं तो कह रहा हूँ उससे पढ़ लेते हैं सबसे अच्छे ग्रेड से पास हो गए तो सबकी अच्छी नौकरी लग जाएगी हाँ देव अमन बिल्कुल सही कह रहा है वैसे भी तुम दोनों तो किसी तरह पास हो जाते हो लेकिन मेरी इस मोटी बुद्धि में जल्दी से कोई बात घुसती नहीं प्लीज ना देव एक बार पढ़कर देख लेते हैं नहीं अच्छा तो फिर दोबारा नहीं जाएंगे अमन और विनोद की बात सुन मैं भी एक पल को सोच में पड़ गया घर पर दोस्तों की जिद क्या गई मेरी एक न चली और अगले ही पल हम तीनों उस लड़के के कमरे के बाहर खड़े थे अरे कोई अंदर दरवाजा खोल अरे सुना नहीं क्या हमें बताया तू अंदर ही है दरवाजा खोल अमन और विनोद ने दरवाजा पीटते हुए कहा पर दरवाजा नहीं खुला कि तभी मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं एक बार खिड़की से अंदर देखूं और पता लगाऊं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई देव अमन चल आओ ये देखो ये लड़का तो मुझको बाजी लगा रहा है मैंने चीखते हुए दोनों से कहा देव और अमन भी मेरी चीख सुनकर मेरे पास आ गए और उन्होंने भी वही देखा जो मैं देख रहा था ज्ञान तुम ये क्या कर रहे हो वापस से नीचे उतरो अभी हाँ विज्ञान जल्दी से नीचे आ जाओ वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगा फिर ये लोग तुम्हें इस कॉलेज से निकाल देंगे इसलिए हमारी बात मानो हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं विज्ञान नीचे आ जाओ दोस्त हम तीनों को खिड़की से चीखते हुए देख विज्ञान भी डर गया उसे पता चल चुका था कि उसकी आत्महत्या की कोशिश नाकामयाब हो चुकी है फिर ना चाहते हुए भी विज्ञान को अपने कमरे का दरवाजा खोलना पड़ा हम लोग बैठकर उसे समझाने वाले थे कि वो जो करने जा रहा था वो सिर्फ एक बेवकूफी थी पर जब हम कमरे के अंदर गए तो विज्ञान कुछ पतला पतला सा नजर आ रहा था मैं इसे बर्ताव कर रहा था मानो जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो ये क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग मैं और आत्महत्या ये मुमकिन ही नहीं है मैं तो दूसरों को मारता हूं फिर मैं खुद को क्यों मारूंगा हम विज्ञान को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करने लगे पर उसने हमारी बात नहीं सुनी तभी विनोद ने विज्ञान के गले में कुछ अजीब सा देखा विज्ञान ये तुम्हारे गले में क्या है कोई तावीज वावीज है क्या <laughs> ये कहते हुए विनोद विज्ञान के गले में लटके तावीज को छू नहीं जा रहा था कि विज्ञान ने विनोद का हाथ पकड़ उसे खुद से दूर छटक दिया खबरदार अगर इसे छूने की कोशिश भी करी तो यह मेरी मां की आखिरी निशानी है जो उनके जाने के बाद एक राक्षस से मेरी रक्षा करती है इसीलिए इसे कभी छूने की कोशिश मत करना तावीज की बात निकलते ही मामला संगीन हो गया पर मैंने महज इसे एक इतफाक समझ इस बात को दबाते हुए कहा अरे अब ऐसे ही पूरी रात निकाल ली है हम लोग तो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे फिर अब क्या हो गया सबको सब कहते हुए मैंने जब विज्ञान की ओर देखा तो उसकी नजरें विनोद को ही देख रही थी सच कहूं तो उसके चेहरे पर मौत की भक्ति मुस्कान थी जिसे देख कर खुद डर गया था वैसे विज्ञान था तो अकलमंद क्योंकि वो जिस तरीके से हमें समझाता हमें पढ़ाता था 
उसकी सारी बातें हमें अच्छे से याद रहती थी वाह विज्ञान तुम सच में कमाल के हो तुम्हारे बारे में जो सुना था सब कुछ सच था भाई तू ऐसे ही एग्जाम से एक रात पहले हम सबको पढ़ा दिया कर हम एक रात में टॉप कर जाएंगे अमन और विनोद विज्ञान से बड़े खुश थे पर मुझे अब विज्ञान पर शक होने लगा था विज्ञान से पढ़ने के बाद हम सब अच्छे नंबरों से पास हो गए पर अब बहुत कुछ बदल चुका था विनोद ज्यादातर अब विज्ञान के साथ रहने लगा था और तो और विज्ञान के आने के बाद से दोनों दो बार बड़ी बड़ी दुर्घटना में बाल बाल बचा था और दोनों बार दुर्घटना के समय सिर्फ विज्ञान ही इसके साथ था दोनों की अच्छी जमने लगी थी इस कारण दोनों में नोक झोंक भी होने लगी थी विनोद अक्सर विज्ञान को उसके ताबीज के बारे में ताना मारता रहता था विज्ञान तुम ये क्यों पहनते हो तुम एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो इन सब ताबीज में विश्वास रखते हो कितनी मूर्खता वाली बात है मैं रहता तो कब का इसे तोड़कर फेंक देता विनोद की बात सुनकर भी विज्ञान उसे कुछ नहीं कहता और उसके चेहरे पर वही मौत की बत्ती मुस्कान छलक रही होती जो मैंने शुरू में देखी थी ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए हमारे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम भी सर पर आ चुके थे और ठीक एक हफ्ते पहले विनोद का चंद दिन भी था तो हमने बिना किसी की परमिशन लिए विनोद की बर्थडे पार्टी हॉस्टल की छत पर रखी अरे विनोद इतना चुप क्यों तू क्या हुआ अपने जन्मदिन वाले दिन में ये खुश नहीं लग रहा है मेरी इस बात पर विनोद और परेशान हो गया उसने झुंझलाते हुए कहा देव देखना अभी तक विज्ञान नहीं आया बल्कि उसे मैंने सबसे पहले इनवाइट किया था विज्ञान की तरफ ये विनोद का चुकाव मुझे अजीब लगा था पर मैंने इस बात को इग्नोर कर विनोद को अपने साथ नाचने के लिए कहा शुरू में तो उसने मना किया पर शराब के नशे में उसे भी हमारे साथ मजा आ रहा था रात काफी हो चुकी थी हमारे सब दोस्त जा चुके थे अब बस मैं विनोद और अमन ही बचे थे पर इस बीच विज्ञान कब हमारे बीच आकर नाचने लगा ये किसी को पता ही नहीं चला उसी डांस में विनोद ने जब विज्ञान के गले में उत्ताबीज देखा तो उसे फिर से चिड़ोने लगी कितनी बार मना किया है तुझे पर तू है कि यह फालतू का अंधविश्वास गले में लटका है घूमता ही रहता है विनोद ने इतना कहकर विज्ञान के गले से वो ताबीज नोच कर उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दिया विनोद ये तूने क्या किया उसकी मां की आखिरी निशानी थी अमन विनोद से कहता हुआ उसे कोने में ले गया पर मैं अभी भी विज्ञान के सामने ही खड़ा था ताबीज के टूटते ही विज्ञान की आंखें लाल हो गई उसके कंधे से नकीली हड्डियां निकलने लगी चेहरे और बदन पर खूब सारे बाल उगाए उसकी हड्डियों के अकड़ने के कारण वो किसी भेड़िए की तरह अपने दोनों हाथों और पैरों के सहारे जमीन पर बैठ कर नाने लगा विज्ञान ये क्या हो गया तुम्हें तुम किसी भेड़िए की तरह क्यों हो गए विज्ञान विज्ञान मैं विज्ञान से कहता हुआ उससे दूर जा रहा था सच कहूं तो इस एक पल ने मेरे अंदर के सारे डर को सच कर दिया था मेरी बातें सुन वो भेड़िया मुझे मारने के लिए मेरी तरफ कदम बढ़ा ही रहा था तभी विनोद ने कहा अरे जानवर उस पर क्यों अपना जोर दिखाता अगर दम है तो मुझसे लड़ विनोद की बातें सुन वो भेड़िया विनोद की तरफ आ गया अमन भी विनोद के पास ही खड़ा भेड़िए को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था विनोद ये विज्ञान तो एक भेड़िया बन चुका है पर यह कैसे मुमकिन है ये कहते हुए अमन ने पास ही में पड़ी लोहे की रॉ अपने हाथ में उठा ली और विनोद की रक्षा करने लगा विनोद भी भेड़िए को अपनी तरफ आता थे सबको असलियत बताने लगा देव और अमन मुझे आज ही पता चला है कि विज्ञान इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया है मैं जब इसे अपने जन्मदिन के लिए इनवाइट करने इसके कमरे में गया तब मुझे इसकी असलियत का पता चल गया ये इंसान बनकर लोगों के बीच में रहता है और अपने लिए कोई आसान शिकार ढूंढता है इस ताबीज की वजह से ये इंसान का रूप ले सकता है या किसी इंसान के अंदर समा सकता है इस वक्त ये जिस विज्ञान के शरीर में कैद था उसे इस भेड़िए ने छह साल पहले ही मार दिया था 
विनोद बोल ही रहा था कि तभी अमन ने उस भेड़िए पर अपने योगी की राउंड से जोर से हमला किया मैं भी उस भेड़िए के पीछे खड़ा रहा खाली बोतलों पर उस पर हमला करने लगा पर हम दोनों हार गए लोहे की रॉड से मार खाने के बाद भी उस भेड़िए को एक खरोच तक नहीं आई बल्कि उस भेड़िए ने मन को एक पंजा उसके पेट की सारी अतड़ियाँ निकाल दी और फिर अमन का पूरा का पूरा सिर अपने मुंह में दबाकर उसका सिर खड़ से अलग कर दिया और दोनों को हॉस्टल की छत से नीचे फेंक दिया भेड़िया का एक मुखार रूप दे विनोद और मेरी रूह कांप गई मैंने तुरंत ही विनोद से चीखते हुए कहा विनोद भगवान से वरना ये तेरा भी वही हाल करेगा जो इतने अमन का किया है मैं विनोद से कह ही रहा था कि इतने में विनोद अपनी हिम्मत बांध खड़ा हो गया नहीं देव तू भाग जा भाग जा यहां से भाग जा और अपनी जान बचा ले मैं जानता हूं ये भेड़िया हर हाल में मुझे जान से मार देगा ये विनोद के आखिरी शब्द थे जो उसने मुझसे कहे थे क्योंकि तो विनोद मुझे भागाने का कहकर खुद ही छत के किनारे पर जाकर खड़ा हुआ वो भेड़िया विनोद के बारे में उसकी तरफ दौड़ाई थी कि विनोद ने पहले उसे कसकर पकड़ लिया मैं तुझे अब और लोगों की जान नहीं लेने दूंगा तूने जो मेरे दोस्त अमन पर हमला किया उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा इतना कहकर विनोद अपनी पूरी ताकत से उस भेड़िए को किनारे की ओर खींचने लगा विनोद उस भेड़िए के जिस्म से इस तरह निपट चुका था कि ढेर सारे हमलों के बाद भी वो भेड़िया विनोद को उससे अलग नहीं कर सका और धीरे धीरे भेड़िए को किनारे पर वो ले आया मैं भी किसी जिंदा लाश की तरह अपने डर से मजबूर ये सब होते हुए देख रहा था तभी विनोद जीतते हुए उस भेड़िए को अपने साथ लेकर हॉस्टल की छत से नीचे जा गिरा एक पल में मेरे दो सबसे अजीज दोस्त मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे अगले दिन जब कॉलेज में इस बारे में पता चला तो मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया पर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ बल्कि कॉलेज ने मुझसे कहा कि मुझे पुलिस को यह बयान देना होगा कि विनोद और अमन नशे की जुत में होने के कारण एक दूसरे से लड़ने लगे और अपनी ही गलती से वो हॉस्टल की छत से नीचे गिरे हर मर गए और यह भी कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कॉलेज मेरा करियर पर बात कर देगा फिर मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी ना चाहते हुए भी मुझे कॉलेज की बात माननी पड़ी और उस रात हुए हादसे को मुझे महज एक गलती बतानी पड़ी बस यही बात मुझे आज भी सताती है रातों को चैन से सोने नहीं देती अमन और विनोद की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं क्योंकि मैंने ही अपने दोस्तों को इंसाफ नहीं दिलाया उस हादसे वाली रात को हॉस्टल की छत से तीन बॉडी नीचे गिरी थी मगर मिली सिर्फ दो अमन और विनोद की उस भेड़िया का कहीं कोई नाम निशान नहीं मिला मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई उस रात उस भेड़िए की ताबीज के टुकड़े मैंने अपने पास रख लिए और आज मैं उस ताबीज को पूरी तरह जोड़ भी चुका हूं इस उम्मीद में कि शायद किसी रोज वो भेड़िया अपनी ताबीज को ढूंढता हुआ मेरे पास आए और मैं उससे अपने दोस्तों की मौत का बदला ले सकूं तो हो सकता है शायद वो भेड़िया आज भी कहीं जिंदा घूम रहा हो क्या पता आपके साथ आपके बीच बैठा वो भी अपनी कहानी देख रहा हो क्या पता डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी हॉरर हिंदी और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो